الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا نبينا مولانا محمد اللهم ارحمنا بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته അറുഹമ റാഹിമീനായ പുടച്ചതമ്പുരാൻ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ പത്ത് നമ്മിൽ നിന്നും വിട പറയുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആരെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഈ പത്തിനെ വേണ്ടുവോളം ആദരിച്ചുവോ ബഹുമാനിച്ചുവോ അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ നേടിയെടുത്തുവോ അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രേമുള്ളവരെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് പറയലും ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യലും ഹത്തമ ചെയ്യലുമെല്ലാം വലിയ പുണ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള മാസങ്ങളെക്കാൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ അധികമായി ഓതുവാനും പഠിക്കുവാനും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പ്രചോദനം നൽകിയ മാസം കൂടിയാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മസ്അലകൾ ചില നിയമങ്ങൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മൊഴികളാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതൊരിക്കലും അതൊരു സൃഷ്ടിയല്ല അത് ആദ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിനെ ആദരിക്കലും ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനി ബഹുമാനിക്കലും നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് കട്ടായമാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആരംഭം നമ്മൾ മറിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ ഈ ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടേ നമ്മൾ ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ ഒതുവില്ലാതെ ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രബലമായ ചർച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തുടണമെങ്കിൽ ഒതു നിർബന്ധമാണ് ഒതുവില്ലാതെ ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും എടുത്ത് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒതു നിർബന്ധമാണ് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കയ്യിലെടുത്ത് ഓതുന്നത് ഓതുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഒതു നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒതു അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഒതു എടുക്കാറില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം മനസ്സിലാക്കുക വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് തുടണമെങ്കിൽ ഒതു നിർബന്ധമാണ് ഒതു ഇല്ലാതെയും ഖുർആൻ ഓതാം എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഖുർആൻ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഓതണമെങ്കിൽ ഒതു നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഒരു ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഓതുന്നതിന് ഒതു വേണമെന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അതായത് കുളി നിർബന്ധമായ ആളാണ് ഹൈദ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജനാപത്ത് കൊണ്ടോ നാം കുളി നിർബന്ധമായ ആളാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഖുർആൻ നോക്കി ഓതാനും പാടില്ല അതും ഹറാമ് തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അറിയാതെ പല ഹറാമുകളും ഇങ്ങനെ കടന്നുകൂടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളതായ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദുള്ളതായ ഒരു പെണ്ണിന് നിഫാസ് ഉള്ളതായ ഒരു പെണ്ണിന് ഖുർആൻ ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഖുർആാനിനെ ഒരു പെണ്ണ് ഖുർആാനിന്റെ വരികൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇവ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചു അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല ഹറാമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലെ ഫാത്തിഹയിലെ ഒരു ആയത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ജനാവത്തുള്ള ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റില്ല വിക്രുകൾ ചൊല്ലാവുന്നതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പറയാം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ പറയാം അതുപോലെ ഖുർആാനിലുള്ളതായ വിക്രുകളെല്ലാം വിക്രുകളാണ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഓതിയാലും തെറ്റില്ല അത് ഹറാമില്ല അത് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതുപോലെ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും ഖുർആാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മൂന്നും വയസ്സായ കുട്ടികൾ 
ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അത് ഖുർആൻ ആണ് അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ചെറിയ കുട്ടികൾ അവരുടെ കൈകളിലും ഖുർആൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രേമുള്ളവരെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കരയും കരയുന്നത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ നമ്മൾ ആ കുട്ടികളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്നാൽ മദ്രസകൾ പഠിക്കുന്നതായ കുട്ടികൾ പകുത്തറിവെത്തിയതായ പകുതിരിവുള്ളതായ കുട്ടികൾ അവർ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന രാവിലെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അവർ ഓതു കൊടുത്തു കൊണ്ട് പോകണമെന്നില്ല അവർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓതു ഓതു ഇല്ലാതെ ഖുർആൻ അവർക്ക് തൊടുക്ക തൊടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ഓതു ഇല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഒതു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഖുർആൻ തൊടാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഖുർആൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് മോനെ ആ ഖുർആൻ എടുത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കുട്ടിക്ക് തൊടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഖുറാൻ തൊടാൻ എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ തൊടിയിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ഉമ്മമാർ അധികവും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികൾ എനിക്കൊതുമില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പകത്തറിവുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ തൊടുപ്പ് എടുപ്പിക്കു എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പല വീടുകളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഫിഖീൻ്റെ കിതാബുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഇമാമ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം ഖുർആൻ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഖുർആാനിനെ നമ്മൾ തമിഴിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് തമിഴിൽ എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് അങ്ങനെ അർത്ഥ ഉച്ചാരണ വ്യത്യാസമായിട്ടേ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിനെ അതേപോലെ അറബിയല്ലാത്ത മൊഴികൾ എഴുതാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാ നമുക്കറിയാം ചില കടകളിൽ യാസിൻ്റെ മലയാളം അതുപോലെ എഴുതിയതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ അതുപോലെ എഴുതിയതുണ്ടാവും പ്രിയമുള്ളവരെ അത് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഹൈനിനും അലിഫിനും എല്ലാം നമ്മൾ ആയിട്ടാണ് എഴുതാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വ എന്നുള്ള വാക്ക് തമിഴിലും ഇല്ല അറബ് പിന്നെ മലയാളത്തിലുമില്ല അത് ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ ആ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഖുർആാനിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളെ ഉച്ചാരണത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പഴയ ഖുർആാനുകൾ ഉണ്ടാകും പഴയ ഖുർആാനുകൾ കീറി പറഞ്ഞ് ഓതാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഖുർആാനുകൾ നമ്മുടെ പിന്നെ വീടിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അടുക്കി പൊടിയും പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചില വീടുകൾ കാണാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഓതാൻ കഴിയാത്ത ഇതുപോലുള്ള ഖുർആൻ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം വീടുകളുടെ സെൽഫുകളിൽ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ശബിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയാത്ത ഖുർആാനുകൾ ഖുർആൻ ഖുർആാനുകളാണെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ പതിപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളുടേതായ സെൽഫുകളേക്ക് കൂട്ടിയിടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള ഓതാൻ കഴിയാത്ത കീറിയ ഖുർആാനുകളെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ അതും പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഖുർആാനെ കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മഹാനായ നബീ ഇമാം പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ കരിച്ച് കളയൽ ഖുർആാനിനെ കരിക്കൽ അത് കരാഹത്താണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫത്ത് അൽ മൊയീൻ എന്ന കിതാബിൽ ഫിഖിഹിൻ്റെ കിതാബിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതുപോലുള്ള ഖുർആാനിൻ്റെ പഴയ ഓതാൻ കഴിയാത്ത പതിപ്പുകളെ കോപ്പികളെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കരിച്ച് കള
ഖുർആനിലെ ഖുർആാനിലേക്ക് മുത്തമിട്ടാൽ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് വേണ്ട ഖുർആാനിൽ മുത്തമിടാം അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഹജർ ലസോർ നമ്മൾ ചുംബിക്കാറുണ്ട് മുത്തമിടാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണോ അല്ല അത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹജർ അസൂൽ ചുംബിച്ചിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാൻ റസൂൽ ചുംബിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ചുംബിക്കുകയില്ല കല്ല് ഹജറെ നീ അത് നീ ഒരു കല്ല് മാത്രമാണ് അതുപോലെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ചുംബിക്കാം മഹാനായ ഇക്കരിമത്തെമ്പിനെ അബി ജഹൽ റബി അള്ളാഹുഹു ഖുർആാനിനെ ചുംബിച്ചിരുന്നതായി ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ അതൊരു പുണ്യകരമായ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഖുർആൻ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാപ്പ കടന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നതുപോലെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്രസയിൽ നിന്നും പഠിച്ച് ഖുർആാനും കൊണ്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആ ഖുർആാനിനെ കണ്ട് അതിനോട് ആദരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് എൻ്റെ മകൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഖുർആാനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണ് ഏതുപോലെ വാപ്പയെ കാണുമ്പോൾ ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ വയസ്സിനും മുതിർന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുള്ളതുപോലെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കാണുമ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ആലിമ്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക ഇതെല്ലാം ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക മാതൃകകളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ എൽമിൻ്റെ അഹുരുകാരെ കാണുമ്പോൾ വയസ്സിന് മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കൽ അത് സുന്നത്ത പ്രിയമുള്ളവരെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഖുർആൻ നോക്കിയോതലും ഒരു പുണ്യകരമാണ് നമുക്ക് ഖുർആൻ കാണാതെ അറിയാമെങ്കിലും ആ ഖുർആാനിൽ മുസ്ഹഫിൽ നോക്കിയോതൽ അതൊരു പുണ്യകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം നോക്കിയോതുമ്പോൾ ഖുർആൻ കാണാതെ ഓതുമ്പോൾ ആയിരം കൂലി കിട്ടുമെങ്കിൽ ആയിരം ദറജയുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയോതിയാൽ അതിന് ഇരട്ടിയാണ് രണ്ടായിരം ദറജ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് കിട്ടുന്നു ഖുർആാനിൽ നോക്കി ഓതുമ്പോൾ അതാണ് ആലിമിയങ്ങൾ അതാണ് ആലിമിയങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഖുർആൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കണ്ട് കാണാതെ അറിയാമെങ്കിലും അത് കണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അധികം ആളുകൾക്കും യാസിൻ സുഹൃത്തൊക്കെ കാണാതെ അറിയുന്നതാണ് എന്നാലും അത് ഓതുമ്പോൾ ഖുർആാനിൽ നോക്കി ഓതൽ നോക്കി ഓതൽ അത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് ചില ഉസ്താദന്മാർ ഖുർആൻ നോക്കി ഓതുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദെ യാസിൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണാതെ ഓതും എന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഖുർആൻ കണ്ടോ എന്നത് കാണാതെ അറിയില്ലേ എന്നൊക്കെ കളിക്ക് കളി തമാശ പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രേമുള്ളവരെ അത് കാണാതെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കൺ കാണാതെ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കണ്ടോതുന്നതിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് ആ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആലിമയങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാണാതെ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ കണ്ട് ഓതലാണ് അഫ്വൽ എന്ന് ഇമാമയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇതുപോലെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മസാലകളുണ്ട് ഖുർആാനിൽ മണവസ്തുഭൂഷണം സുന്നത്താണ് ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്ത മണവസ്തുഭൂഷൽ ഖുർആാനിൽ സുന്നത്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നല്ല മണമുള്ള വസ്തുവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്പം എടുത്ത് ഖുർആാനിൻ്റെ ആ ചട്ടയിൽ അതിൻ്റെ അട്ടയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ബൈദിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടകി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോളിലെ സ്പ്രേ കൊള്ളുമെന്ന് നടിക്കാൻ പാടില്ല നേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ അത്രകൾ അത് ഖുർആാനിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം അത് സുന്നത്താണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മസാലകൾ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് നമുക്കത് വഴിയെ പഠിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു